नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज हम बात करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट से एयर पोल्यूशन कैसे और क्यों होता है टुडे विल टॉक अबाउट व्हाई थर्मल पावर प्लांट्स कॉज एयर पोल्यूशन एंड हाउ डू दे कॉज एयर पोल्यूशन सो लेट्स स्टार्ट एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पहले हम ये जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट्स में ऐसा कौन सा फ्यूल यूज होता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है तो ये तो कॉमन नॉलेज है हम सब जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स में जो फ्यूल यूज होता है वो होता है कोल यानी कि कोयला सो द फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स इज कोल एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट्स सो द फर्स्ट सो वील डिस्कस अबाउट ग्रेड ऑफ कोल हियर सो द बेस्ट क्वालिटी कोल हियर इज anthracite this is the best quality coal which is 80 to 90% of carbon content and the content of carbon here could be even more than 90 like some researchers have reported that anthracite can contain as much as 97% of carbon so it's a best quality coal it is used for generation of steel uh, uh, it is used, it is used for power generation in thermal power plants and steel industry it's black it's very shiny lustrous it's it has got low volatile matter content and it's a very hard coal so ek ekdam kala chamakdar koila hai jisme kam volatile matter content hai volatile matter matlab jo udne wala matter hai wo kam hai solid carbon hai aur ye kafi kada kafi hard hota hai aur 80 to 90% carbon isme hota hai aur kabhi kabhi 97% tak carbon kuch researchers ne anthracite mein report kiya hai dusra quality hai bituminous ये सेकेंड बेस्ट क्वालिटी है इसमें 45 टू 86 परसेंट कार्बन होता है इट हैज अ हाई हीटिंग वैल्यू बीटीयू तो जो कोयल सॉरी जो कोयले की जो हीटिंग वैल्यू है कितना गर्म वो करता है कितना हीट वो देता है जलने पर उसको हम बीटीयू में नापते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड तो ब्रिटिमिनस का भी ब्रिटिश थर्मल यूनिट में जब हीटिंग वैल्यू नापी गई तो हीटिंग वैल्यू काफी हाई है एंथ्रोसाइड की भी एंथ्रोसाइड की तो हाइएस्ट है क्योंकि उसका कार्बन कंटेस्ट कंटेंट मैक्सिमम है और उसके बाद ब्रिटिश थर्मल यूनिट में बिटूमिनस का भी हीटिंग वैल्यू हाई है और इसको थर्मल पावर प्लांट्स में और स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और इसमें कम चमक होती है एंथ्रोसाइट के मुकाबले तीसरी क्वालिटी है सब बिटूमिनस तो ये कोई खास अच्छी क्वालिटी नहीं है कोल की और इसका कार्बन कंटेंट सिर्फ थर्टी टू फोर्टी है लो टू मॉडरेट हीटिंग वैल्यू इसकी हीटिंग वैल्यू भी लो टू मॉडरेट है इसको भी थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है पावर जनरेशन में लेकिन ये डल होता है इसमें कोई खास चमक नहीं होती और लोएस्ट ग्रेड कोल है लिग्नाइट इट्स इट्स द लोएस्ट ग्रेड कोल विद 25 टू 30 परसेंट कार्बन कंटेंट इसका कार्बन कंटेंट काफी कम होता है लो हीटिंग वैल्यू एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट इसकी हीटिंग वैल्यू भी कम है और मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें ज्यादा होता है तो ये भी जान लें आगे के साइड्स में बताऊंगी कि कोल की जो क्वालिटी है वो किन किन, किन बातों पर डिपेंड करती है पर इस स्लाइड तक आप ये जानिए कि एंथ्रोसाइड बेस्ट क्वालिटी कोल है जिसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट है उसके बाद बिट्यूमिनस फिर सब बिट्यूमिनस और फिर लिग्नाइट जो लोएस्ट क्वालिटी कोल है और उसका कार्बन कंटेंट मिनिमम है तो कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोलिफिकेशन सो वट आर द स्टेजेस इन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो कोल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं उसके कौन कौन से स्टेजेस है पहला प्लांट मटीरियल तो जो भी प्लांट मटेरियल होता है हार्ड प्लांट मटेरियल वो आ, कभी इस धरती पे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो इस धरती पे था और वो पौधे पेड़ मरे और वो जमीन में गिर गए और वो जमीन के बहुत अंदर चले गए और ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया और फिर वो बना पीट तो पीट जो होता है वो एक सॉफ्ट और हाई मॉइस्चर कंटेंट उसमें होता है पीट इज रियली सॉफ्ट एंड इट हेज गॉट अ वेरी वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट then comes lignite so lignite is the lowest quality grade lowest quality coal we just knew so after peat is formed lignite so this lignite also has is not very hard uh, compared to the better qualities of coal and it has got a really high moisture content then forms subbituminous so after lignite the coal becomes even harder it loses some of its moisture and becomes better quality which is subbituminous then comes then comes bituminous so at this stage the coal becomes even harder it increases its carbon content the moisture content lowers further and finally is the anthracite at this stage the coal is its 
on in its best form, it's hardest, it's shiniest, it has the highest carbon content, and it has the lowest moisture content and the lowest volatile matter content. So plant material se peat bana jo ki soft hai, bahut high moisture content hai. Fir lignite hai, thoda hard hua, usko moisture content aur kam hua. Fir sab bitterna se ye aur hard hua, moisture content aur kam hua, aur carbon content badha. Fir bituminous aur fir anthracite jo ki best quality coal hai. So jo coal jitna purana hai, wo utni hi achhi quality ka hai. Ye to is diagram se hume samajh mein aata hai. The coal which is the best quality is also the oldest coal. एक दूसरा प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन तो ह्यूमिफिकेशन तो हमेशा होता रहता है कोई प्लांट मरता है जमीन पे गिरता है और ह्यूमिफिकेशन होता है क्या फर्क है कोलिफिकेशन में और ह्यूमिफिकेशन में कोलिफिकेशन में क्या होता है वो जमीन के बहुत नीचे होता है जहां एयर की सप्लाई बिल्कुल कट होती है वहां किसी प्रकार का कोई हवा नहीं होती है और वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है बेसिकली वो प्लांट मटीरियल का क्रिस्टलाइजेशन है जो कि अल्टी होता है और फिर वो कोयला का फॉर्म लेता है पर ह्यूमिफिकेशन is a process that happens above the ground in the presence of air where or where uh, microorganisms degrade plant material to form humus whereas in coalification there are no microorganisms involved it happens below the ground with no oxygen no air supply whatsoever and this is basically the process of crystallization of organic matter to form coal so that's that's the difference between coalification and humification right कोल की जो क्वालिटी है वो किन किन चीजों से मापी जाती है ड्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू ड्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट वन ग्राम ऑफ कोल विल गिव व्हेन बर्न इन आइडियल कंडीशंस इन अंडर कांस्टेंट प्रेशर तो ड्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू वो है जो एक ग्राम कोयले को जलाने से हमें जितना हीट मिलेगा आइडियल uh, कंडीशन से मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर में उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर में उसको हम कहते हैं ग्रॉस ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू नेट क्लोरोफिक वैल्यू दूसरी होती है क्योंकि आइडियली अगर कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक कंडीशन में एक ग्राम कोल को हम जलाएंगे तो जितना देना चाहिए उसको हीट आइडियली उतना नहीं होता है प्रैक्टिकल रीजन में डिफरेंट हो सकता है तो उसको हम कहते हैं नेट क्लोरोफिक वैल्यू जितना हमें एक्चुअली मिला प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके और ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू है जो कि आइडियली हमें मिलना चाहिए तो दैट अ डिफरेंस ash or moisture content so ash uh, uh, content jo hota hai wo uh, wo bhi ek uh, mandand hai ki koyle mein kyu uh, koyle ki quality kaisi hai moisture content koyle mein jitna zyada moisture content hoga koyla utna hi kharab quality hoga higher the moisture content of coal lower the quality of coal because coal with high moisture content is not going to yield a lot of heat so it's going to have low calorific value and coal with low calorific value is low in quality so higher the moisture content lower the calorific value of coal and lower is the is the quality of coal sulfur content so higher the sulfur content lower is the quality of coal specific especially because when the coal has high quality of sulfur it's going to yield high amount of sulfur dioxide and hydrogen sulfur hydrogen sulfide when burned and this is not a good thing for the environment so high sulfur content of coal is not a good news so uh, sulfur content of coal may, might vary and when it comes to high organic sulfur coals coals which have high amount of organic sulfur in them can have sulfur content as much as 3.7 to 4.1% by weight when there are coals that are low that have low organic sulfur content they can have um sulf they can have sulfur content अप टू वन पॉइंट टू परसेंट और इवन लोअर बाई वीच सो यहाँ पे सल्फर कंटेंट को थोड़ा डिस्कस कर लिया ऑर्गेनिक सल्फर कंटेंट क्या होता है सल्फर विच इज बाउंड विद हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सल्फर कोल हैविंग हाई ऑर्गेनिक सल्फर इज हाई अमाउंट ऑफ सल्फर बॉन्ड टू हाइड्रोकार्बन विल बी कंसिडर्ड हाई ऑर्गेनिक सल्फर कोल कोयला अगर में जो सल्फर है अगर वो सल्फर हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम ऑर्गेनिक सल्फर कहते हैं और जिस भी कोयले में ये ऑर्गेनिक सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं हाई ऑर्गेनिक सल्फर कोल्स जिस भी कोयले में ये ऑर्गेनिक सल्फर का कंटेंट लो होता है उसको हम कहते हैं लो ऑर्गेनिक सल्फर कोल्स तो ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि हाई सल्फर कंटेंट कोल है तो उस, अगर उसको हम जलाएंगे तो ज्यादा एसो टू ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड देगा और वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो जाहिर है हाई सल्फर कंटेंट है अगर कोल का तो वो भी जब उसकी इन्वायरमेंट की क्वालिटी हम की बात करेंगे तो वो लो क्वालिटी है 
सो लो सल्फर कंटेंट ही अच्छा होता है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयले में इन जनरल कितना सल्फर कंटेंट होता है तो ये बहुत वेरिएबल है लेकिन अगर हम कहें कि 0.5 टू 5 परसेंट ऑफ सल्फर इज यूजुअली कंटेन विद इन कोल्स बाय वेज देन वी आर सेफ तो 0.5 टू 5 परसेंट सल्फर जनरली कोयले में बाय वेज होता है वॉल्यूम के हिसाब से जाएंगे तो फिर अलग हो जाएगा और कोयले में अगर 1 परसेंट से कम या अबाउट 1 परसेंट सल्फर है तो उसको लो सल्फर कोल कहते हैं वेन द कोल हैज अबाउट वन परसेंट सल्फर लोअर देन वन परसेंट सल्फर और अराउंड वन परसेंट दीज आर कन considered low sulfur cores i have shared the links i'll share the same same links in the description box and you can go or look in these research papers and know more about the sulfur content of coal now we come to pollution from thermal power plants by this time we know all about coals and the coals the fuel of the thermal power plant and why they might cause pollution now we want to know what are the types of pollution caused from thermal power plants so uh, we all know that thermal power plants cause air pollution but air pollution is not the only form of pollution that is caused by thermal power plants thermal power plants cause air pollution they cause solid waste pollution they cause water pollution and they also cause tremendous noise pollution तो थर्मल पावर प्लांट में सभी होता है एयर पोल्यूशन भी होता है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन भी होता है वाटर पोल्यूशन भी होता है और नॉइज पोल्यूशन भी होता है तो एयर पोल्यूशन को तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे की साइड में और पहले हम जान लें कि सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन कैसे होता है तो फ्लाई एश एंड वॉटर मैश फ्लाई एश वो एश है जो थर्मल पावर प्लांट से उड़ती है चिमनी से निकलती है या एयर में सस्पेंडेड रहती है दैट्स फ्लाई एश वॉटर मैश वो एश है जो उड़ती नहीं है वो सीधे गिर जाती है भारी होने के कारण बिकॉज ऑफ हाई पार्टिकल साइज एंड greater weight bottom mash just falls down at the bottom and it doesn't fly so that's called bottom mash then the fly ash are smaller particles which remain suspended in the air and fall down at a later stage so that's called fly ash water pollution uh, water pollution is caused from uh, thermal power plants because of heavy metals and metalloids such as boron arsenic and mercury they also are there are also radio nucleides and hot water besides there is fly ash dissolved in water so when the fly ash it emit it is emitted from the chimney it it is suspended in the air and this suspended fly ash falls down on the water surfaces and it mixes with the water so that's also uh, causes water pollution and what kind of water pollution does all of this cause it causes ph changes in the receiving water and it causes the thermal tem or temperature changes in the receiving water so a uh, fly ash has heavy metals like boron and uh, and arsen and metalloids like arsenic and then then mercury and all of this fly ash when get gets mixed with the water and water surfaces they cause heavy metal pollution in the water surface then there are radio nucleides in the uh, in the fly ash and these radio nucleides also cause water pollution and then the water coming out from boilers is always hot and when this hot water from thermal power plants reaches a water body then this causes temperature differences in the water body and it comes as a thermal shock for the organisms living in the water body and that causes thermal pollution so we'll discuss it in detail in a later video then there is noise pollution noise pollution is causing a noise pollution is caused because of heavy machinery inside the thermal power plants and it causes hearing loss and other health hazards and especially if the factory worker is already suffering from a heart disease it can it can be really problematic the noise pollution can be really problematic for the factory worker so we'll discuss all of this in detail in later videos this is the first part i'll make part 2 3 and 4 and maybe five of this video to discuss each of these points because each of these points is really important and it will come in one of your exams on ugc net or on your masters or bachelor's exam so this is really important so next let's know a bit more about thermal pollution today in this presentation so what uh, about uh, sorry let's know more about air pollutants from thermal power plants so what are the different types of air pollutants that are emitted from thermal power plants first gaseous pollutants carbon dioxide we all know when coal is burnt carbon dioxide will be emitted carbon monoxide will be, will be emitted 
oxides of nitrogen, NOx, sulfur dioxide, we just discussed why sulfur dioxide is emitted from coal, because it has sulfur, hydrogen sulfide. These are all the gaseous pollutants that are emitted from thermal power plant because of burning of coal. Solids, particulate matter and fly ash, we all know this. Fumes, strong vapors. So, when thermal power plant mein koile ko jalaya jata hai, to gaseous pollutants nikalte hai, carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen, sulfur ki oxides or hydrogen sulfide. Solids nikalte hai, particulate matter, matlab, particulate matter and fly ash. Or fumes nikalte hai, strong vapors, koile ko jalate hai, to strong vapor bhi nikalta hai. To ye sab kuch air, so ye saare tarah ke air pollutants thermal power plant se nikalte hai. Is, in air pollutants ka, इफेक्ट क्या हो सकता है इनको रेमेडी कैसे करते हैं इनको मिटिगेट कैसे करते हैं और इनका परमिसिबल लिमिट जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें क्या क्या दिया गया है ये सभी कुछ मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत विल डिस्कस ऑल दिस दिस एयर पोल्यूटेंट्स देयर इफेक्ट्स देयर रेमेडीज एंड देयर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू जय हिंद जय भारत